ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸುಮಾರು ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೀತಾ ಇರ್ತದೆ ಸುಮಾರು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಆ ಈ ಪೇಪರ್ಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಮತ್ತೆ ಸುಮಾರು ಭಾಷಣಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳಂದ್ರೆ ಏನು ಮತ್ತೆ ಯಾವ ತರದ ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಸಿರಿಧಾನ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು ನಾವು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು ಸೊ ಇದು ಈ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿರಿಧಾನ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಮಿಲೆಟ್ಸ್ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟು ಪ್ರೋಟೀನು ನಾರಿನ ಅಂಶ ಇತರೆ ಮುಖ್ಯ ಅಂಶ ಮತ್ತೆ ಕ್ಯಾಲರಿ ಸೊ ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನವಣೆ ಸಾಮೆ ಅರಕ ಊದಲು ಮತ್ತು ಬರಗು ಸೊ ಇವೆಲ್ಲವೂ ನೋಡಿ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ನೋಡಿದಾಗ ನವಣೆಯಿಂದ ನೀವು ಬರಗುವರಿಗೆ ಹೋದ್ರು ಅರವತ್ತರಿಂದ ಎಪ್ಪತ್ತು ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಅಂಶ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಕಂಟೆಂಟು ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳಲ್ಲಿನೂ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಅಕ್ಕಿಯಲ್ಲೇನಿದೆ ಬಿಳಿ ಅಕ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ಎಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಗ್ರಾಮ್ ಇದೆ ಈ ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳಲ್ಲಿನೂ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಪ್ಪತ್ತು ಗ್ರಾಮ್ನಷ್ಟು ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಿರಿಧಾನ್ಯನು ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ರಿಚ್ ಫುಡ್ಡೇ ಅದು ಬಟ್ ಏನಂದ್ರೆ ಸಿರಿಧಾನ್ಯದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನಾರಿನಂಶ ನಾರಿನಂಶ ಐದರಿಂದ ಹದಿಮೂರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಆರು ಅದು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಊದಲಲ್ಲಿ ಹದಿಮೂರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಆರು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ನಾರಿನಂಶ ಇರುವಂತ ಸಿರಿಧಾನ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಊದಲು ಸೊ ಈ ನವಣೆ ಸ್ವಾಮಿ ಅರಕ ಊದಲು ಬರಗಲ್ಲಿ ನಾರಿನಂಶ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಗ್ಲೈಸಿಮಿಕ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಆ ಗ್ಲೈಸಿಮಿಕ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅದ್ರ ಲಿಂಕ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಗ್ಲೈಸಿಮಿಕ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಲೋ ಗ್ಲೈಸಿಮಿಕ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಈ ನಾರಿನಂಶ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಬರುವುದು ಲೋ ಲೋ ಗ್ಲೈಸಿಮಿಕ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಏನ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಏನಿದೆ ಇಂಟೆಸ್ಟನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ಲುಕೋಸ್ ಏನು ಹೆಚ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಊಟ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಊಟ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಅದು ತೀರಾ ಹೆಚ್ಚಾಗೋದಿಲ್ಲ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ಲುಕೋಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಂಡರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಂಡ್ ಮತ್ತೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅಂಶನು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಇತರೆ ಅಂಶಗಳು ಮತ್ತೆ ಫಾಸ್ಫರಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಥಯಮಿನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಐರನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಆ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದು ಬೇರೆ ಆಂಟೈ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಏನಂತೀವಿ ಪಾಲಿಫಿನಾಲ್ಸ್ ಅಂತ ಏನಂತೀವಿ ಅದನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳು ಒಳ್ಳೆಯ ಆಹಾರ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಒಳ್ಳೆಯ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಬಿಂಬಿಸಿದ್ದೇವೆ ಕ್ಯಾಲೋರಿ ವೈಸ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಿರಿಧಾನ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕ್ಯಾಲೋರಿನು ರೈಸ್ ಅಲ್ಲಿನು ಬರುತ್ತೆ ವೈಟ್ ರೈಸ್ ಅಂತ ಏನಂತೀವಿ ಬಿಳಿ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನ ಅದ್ರಲ್ಲಿನು ಬರುತ್ತೆ ಇತರೆ ಅಂಶಗಳಿರೋದ್ರಿಂದ ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೇದು ಅದು ಆದರೆ ಸಿರಿಧಾನ್ಯನೇ ಎಲ್ಲಾ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೂ ಮದ್ದು ಅನ್ನೋದು ತಪ್ಪು ನಾರಿನಂಶ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಮಲಬದ್ಧತೆಗೆ ಒಂದು ನಿವಾರಣೆ ಆಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತೆ ಈ ನಾರಿನಂಶ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಗ್ಲೈಸಿಮಿಕ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಗ್ಲೈಸಿಮಿಕ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇರೋ ಒಂದು ಆಹಾರ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಏನು ವೇಟ್ ಗೇನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಒಬಿಸಿಟಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆ ತರದ ಕಾಯಿಲೆಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು ತಕ್ಕ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸೊ ಇವು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಮಿಲೆಟ್ಸ್ ಬಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ರಾಗಿ ಸಜ್ಜೆ ಬಿಳಿ ಜೋಳ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಮಿಲೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಲ್ಲ ಅವು ಸಿರಿಧಾನ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರಲ್ಲ ಅವನ್ನು ತಟಸ್ಥ ಧಾನ್ಯಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಬಿಳಿ ಜೋಳ ರಾಗಿ ಸಜ್ಜೆಯಲ್ಲಿ ನಾರಿನಂಶ ಎರಡರಿಂದ ಮೂರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಆರು ಇಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಐದು ಗ್ರಾಮ್ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟು ಸೇಮ್ ಸಿರಿಧಾನ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರುವಷ್ಟು ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟು ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಮಿಲೆಟ್ಸ್ ತಟಸ್ಥ ಧಾನ್ಯಗಳು ಬಿಳಿ ಜೋಳ ರಾಗಿ ಸಜ್ಜೆಯಲ್ಲಿ ಇದಾವೆ ಕ್ಯಾಲೋರಿನು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸೇಮ್ ಇದ
ಆ ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳು ಯಾವುವು ಮತ್ತು ತಟಸ್ಥ ಧಾನ್ಯಗಳು ಯಾವುವು ಅಂತ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಸೊ ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ಸಿರಿಧಾನ್ಯದಲ್ಲಿ ನವಣೆ ಸಾಮೆ ಅರಕ ಊದಲು ಬರಗು ತಟಸ್ಥ ಧಾನ್ಯದಲ್ಲಿ ಆ ಬಿಳಿ ಜೋಳ ರಾಗಿ ಮತ್ತು ಸಜ್ಜೆ ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋದಿಂದ ಧಾನ್ಯಗಳು ವಿವಿಧ ಧಾನ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಈ ವಿವಿಧ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ನಾವು ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೋದು ಇದು ಸಿರಿಧಾನ್ಯ ಮತ್ತು ತಟಸ್ಥ ಧಾನ್ಯ ಈ ಒಂದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಷನ್ ಏನಿದೆ ಒಂದು ವಿಧಾನ ಏನಿದೆ ಇದು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವುದು ಅತಿ ಉತ್ತಮ ಎಲ್ಲ ಧಾನ್ಯಗಳಿಗೂ ನಾವು ಸಿರಿಧಾನ್ಯ ಅಂತ ಒಂದು ಕರೆಯುವುದು ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಫೈಬರ್ ಅಂಶದ ಮೇಲೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಾವು ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ವಿಧಾನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸಿರಿಧಾನ್ಯ ಮತ್ತು ತಟಸ್ಥ ಧಾನ್ಯ ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸೊ ವಿಡಿಯೋ ಲೈಕ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಏನಾದ್ರು ಕ್ವಶನ್ ಇದ್ರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಇದೇ ತರದ ವಿಡಿಯೋಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಅಂಗೈಯಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ಈ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಇದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು